በአሜሪካ የኢትዮጵያን ባህልና ሴቶች ላስተዋወቁ ተቋማትና ግለሰቦች ዕውቀና ተሰጠ። በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ጥረት ምክንያት በቆቦ ጊራና ሸለቆ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጽፈት ቤት 45 ሚሊየን ብር የሚገመት ጉዳት እየደረሰ ይገለጻ። አሜሪካ በመታደርገው አጋማሽ ዘመን ምርጫ የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት 23 የምክር ቤት መቀመጫዎችን እንደሚያገኙ የፖለቲካ ትንበያዎች አመላክቷል። ተያስተልን ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደይቱላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ አራት ማዕዘናችን ጅማሮን አድርጓል። ቀደም ሲል ያዝናቾን ዋና ዋና ዜናዎች ነው ያስደምጥናችሁ ሮዛ መኮንን እነኛ ሁንም ከአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ጋር ቆይት አንድታደርጉ ጋብዘናል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባህልና እሴቶች ላስተዋወቁ ተቋማትና ግለሰቦች ዕውቀና ተሰጠ። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ በኩል በአሜሪካ የሚኖር ኢትዮጵያውያን ከኢምባሲው በላይ እየሰሩ ነው ብሏል። ንጋት በቃና ከዛ ያዘጋጀችው ዝርዝር ዘገባ አለ። በተለያዩ የአሜሪካ አገዛቶች የሚገኙ የኢትዮጵያ ባለየ መገብ መሸጫ ሬስቶራንቶች ምንም እንኳን የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ቢሆንም የኢትዮጵያን ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች ሌላው ዓለም በማሳወቅ በመገብ ዲፕሎማሲው ዘርፍ የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ። ይህ ተገለጸው ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ባህላዊ ቡናን ጨምሮ የኢትዮጵያ ባህላዊ ምግቦችን በመሸጥ ለሚታወቁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ቱሪዝምን በማስተዋወቅ ለሚሰሩ ያስቆብኝ ድርጅቶች የጉዞ ኪሎች እና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ለኢትዮጵያ መልካም ገጽታ ላበረክቱት አስተዋጽኦ ለማመስገን በተዘጋጀው ሥነ ሥርዓት ላይ ነው በሥነ ሥርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ምግብ ቤቶችና የምግብ ባህል ዲፕሎማሲ ላይ ተሳታፊዎች ገለጻ ተደርጓል ባለፉ 3 አመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ለ5 ጊዜ ያህል ኢትዮጵያ ነበር ኮሚሎት ሚስተር ስቲቭ ሪቻርድ ኢትዮጵያ የምግብ አቀራረብ ምርጥና የተለየ ነው ይላሉ። we do that all the time. Uh, we take a lot of friends when they በዋሽንግተን በሚገኙ የኢትዮጵያ ምግብ ቤቶች ሁሉ ጊዜ ይዳሎም ብዙ ኢትዮጵያውያን ጓደኞችም አሉኝ ወደ ኢትዮጵያም ብዙ ጊዜ በመጓዝ አገሪቱን እንዳይ በዋሽንግተን ያሉ የኢትዮጵያ መገለጫዎች ረድተውኛል። የኢትዮጵያ ምግቦች የሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ባህል የሚያንጸባርቁ ናቸው የባህል ምግቦቻችንን ለሀገር ገጽታ ግንባታ እንድንጠቀምበት ለማገዝ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው የዘገጀት ጠቃሚ ነው ይላሉ ተሳታፊዎች ይሄ በእውነቱ ለሀገራችን ልማትና አንድነት ለመደመር ለብዙ አይነት ነገሮቻችን ይሄ በር ከፋሽ ነው ያምናለሁ ባህሉን ለማስተዋወቅ በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ የዛሬው ምሽት ፕሮግራም ደግሞ በጣም ወደፊት ብዙ ስራ እንድንሰራ ይረዳናል ብየ ነው ማሰበው የዚህ ኤምባሲ ትልቁ አንዱ ሚሽን ወደ ኢትዮጵያ በርካታ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ማድረግ ነው ለዚህ ይሄ ስራ ከኛ በተሻለ መንገድ ያለማጋነን ከኛ በተሻለ መንገድ የኢትዮጵያ የቱሪዝም አምባሳደሮች እናንተ ናችሁ ስለዚህ እናንተን በዚህ በአደባባይ ማመስገን ክብር መስጠት እንዲሁም ይበልጥ ስራው ለራስ ሊመስል ይችላል ግን ማንኛውም ለራስ የሚሰራ ስኬታ ማስራ አገርን ነው ስኬታ ማሚያደርገውና አገርን ከፍሎ እንዲታይ ስላደረጋችሁና በፍቅር ኢትዮጵያን እንዲጠራ ስላደረጋችሁ በኤምባሲያችን ይሄንን የክብርና የመስካና ፕሮግራም እንድናዘጋጅ የመጀመሪያው እንትን ሆኑ በማድረጋችንም እኛም ደስ ብሎናል እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ፍራንት ባለቤት ለሚያስተዋወቁ አስቆብኝ ድርጅቶች የጉዞ አስተባባሪዎች የኪነ ጠበብ ባለሙያዎች የባህል ዘፋኞች ተወዛዋዦች ኢትዮጵያን ባህል በማስተዋወቅ ላላቸው ታላቅ ሚና አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን የምስክር ወረቀት ሰጥቷቸዋል በአጠቃላይ በሰሜን አሜሪካ ከ700 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያ ባህላዊ ምግቦችን የሚሸጡ ሬስቶራንቶች እንዳሉ ይታወቃል ንጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ በጣና ሀይቅ ላይ የተስፋፋ የሚገኘው የእንቦ ጫረም በተወሰኑ አካላት ጥረት ብቻ የሚወገድ ባለመሆኑ የሁሉም አካላት ርብርቦች ወሳኝ እንደሆነ ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገለጹ ርዕሰ መስተዳደሩ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና በግል የሀገር በቀል ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ የተሰሩ የተቀናጁ የእንቦ ጫረም ማስወገጃ ማሽኖችን ምርቀው ስራ አስጀምሯል ዝርዝር ዘገባውን ስምበኝ ይርዳይዞታል 
በደቡብ ጎንደር ዞን የሻጎም መንገ ቀበሌ ነዋሪዎች ከሎናቸው ጋር የተቆራኘው ጣናን በቅርበት እየተመለከቱ ባረም የተወረረው የሃይቁ ዳርቻ ለከብቶቻቸው የለምለም ሳር ምንጭ ለነርሱም አሳ በማስከር ገብ የሚያገኙበት እንደነበር ይናገራሉ። ባለፉ 6 አመታት ግን ሃይቁን ቦረረው የምቦጭ አረም ምክንያት የሃይቁ ክፍል ከየብሱ ጋር ተራርቋል። አርሶ አደሮችም ከሃይቁ ያገኙት የነበረውን ጥቅም አጥተዋል። በጣም ያሳዝናል። አሁን ዛሬ እንኳን ለኛ ለምን ተጠጣው? ለምን ታጠብበት አሳል ነመርትበት ራሱ ከረት ቢጠጣው አጥቷል። ጣና ማለት ነው አረሙን ከሃይቁ ላይ ለማጥፋት የተለያዩ ዘዴዎችን በመተግበር የምቦጭ አረም 90 በመቶ ተወግዷል ቢባልም የሃይቁን ህልውና የተፈታተነ የሚገኘው አረም አሁንም በፍጥነት እየተስፋፋ ነው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከአገር በቀል ኢንደስትሪያል ኢንጂነሪንግ ድርጅት ጋር በመተባበር የተሰሩት የተቀናጁ የምቦጭ አረም ማስወገጃ ማሽኖች ትላንት በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተመርቀው ስራ ጀምሯል ላንድ ቀና ሳይተን ወይም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ሰርቶ ደግሞ ውጤታማ ማይሆን ከሆነ ትልቁ ዩኒቨርሲቲያችን ስሙ ይጣፋልና ማሽኑ ቀልጣፋ እንዲሆን ውጤታማ እንዲሆን በትክክልም አርሶ አደሩ ህብረት ሰው ወጥላላ ይሄንን አለም ለማስወገድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የሚደግፍ ሁነተኛ መሳሪያ እንዲሆን ቀጣይነት ያለው ምርምር ቀጣይነት ያለው ማሻሻል የሚያስፈልገው ይመስለኛል በደቡብ ጎንደር ዞን ሻጎም መንገ ቀበል የተመረቀው ስራ የጀመሩት ያረም ማስወገጃ ማሽኖች ከዚህ በፊት ስራ ከጀመሩት የተሻለ አረም የማስወገዳ አቅም እንዳላቸው የፕሮጀክቱ የቴክኒካል ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበሩት ረዳት ፕሮፌሰር ዮናስ ምትኩ ገልጸዋል የተሰራው ማሽን እስከ ዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡት ማሽኖች የሚላይባቸው ባህሪያት አንደኛ የማጨጃና የመጓጓዣ ጀልባዎች የጣና ሀይቅን ባህሪ መስራት አድርገው የተፈበረኩ መሆናቸው ሁለተኛ የማጨጃ ማሽኑ የተበታተኑ አረሞችን ለመሰብሰብ የሚያስችል ክፍል የተገጠመለት በመሆኑ ሶስተኛ ማጨጃ ማሽኑ የመከትከቻ ወይም ቾፐር ክፍሎች አሉት መሆኑ የማጓጓዣ ጀልባው እስከ 80 ሜትር ኪዩብ መጫን አቅም ያለው መሆኑ የማጓጓዣ ጀልባው ባለ ሁለት ጥንድ መቅዘፊያ ያለው መሆኑ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከማጨጃ ማሽኑ በተጨማሪ ሌሎችም ስነዮታዊ ዘዴዎችን ተግባራዊ ለማድረግ በጥናት ላይ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ አስተውቋል። በመርምር ደረጃ እያጠናቀቀን ያለ ነው እንቦጭ አረምን ብቻ የምትመገብ ጥዝዛ ከውጭ አስገብተን የማባዛት ስራ እየሰራና ያለ። በአመት ሩም ሚሊየን ሰዎች የእንቦጭ አረምን በማስወገድ ስራ ላይ ይሳተፋሉ። 385 ኪሎ ሜትር ዝምት ካለው የሃይቁ መጠን 120 ኪሎ ሜትሩን በአረም ከመሸፈን ግን ማዳን እንዳልተቻለ መረጃዎች አመለክታሉ። ለኢቲቪ ስመኝ ይርዳው ባህር ዳር ኢትዮጵያውያን የብሄርና የሃይማኖት ልዩነት ሳይገድባቸው ዘመናት የተሻገረ ያብሮነት ታሪክ አላቸው ሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ የተለያዩ ብሄር ተወላጆ ነው 48 አመታትን በትዳር ባሳለፉ ቤተሰቦች ታሪክ ዙሪያ ተከታዩን ዘገብ አልጠቃሽታለሁ እንዴት ነው በቡራዩ ከተማ በለኮ ከተማ ቀበሌ ወደሚኖሩ ወደ አንድ ቤት ሰመን ኑሪያ ቤት አቅንተናል ምክንያታችን ደግሞ የብሄር ልዩነት ምክንያት ሳይሆንባቸው የድሚያቾን 48 አመታት በትዳር በማሳለፍ ስድስት ልጆችንና ስድስት የልጅ ልጆችን ወደ አፈሩት ወደ አቶ ተሰማ ወልደ ጨርቆስና ወደ ወይዘሮ ሹአየ ሁንዴ መኖሪያ ቤት በመገኘት የዘመናት የአብሮነት ልምዳቸውን ለናጋራቹ ነው አቶ ተሰማ ወልደ ጨርቆስ የአማራ ብሄር ተወላጅ ሲሆኑ ያለፉት 48 አመታትን የኦሮሞ ተወላጅ ሆኑት ባለቤታቸው ከወይዘሮ ሹአየ ሁንዴ ጋር በፍቅር መኖራቸው ነግረውናል ከነሱ አልፎ ደግሞ ልጆቻቸውም ከተላየ ቢሄር ተወላጅ ጋር ትዳር መስርቷል በቤት ውስጥ በትንሹ ሶስት ቢሄሮች በረጅሙ የፍቅር ሰንሰለት ሳስረዋል እኔ አማራን ነኝ እሷ አወራ ነኝ ባንድነት ምን እንደሆነ ባንድነት ነው ተሳስበን እኔ ተሰማምተ ምን እንደሆነ ወደ 48 አመት ነው እንግዲህ ከሷ ጋር የተገናኘው ቢሄር ቢሄር ሰብ ተዳብቶ ሁሉ አብሮ ነው የሚኖረው ጥንት አለ ነው ይሄ ነገር አብሮ ነው የሚኖሩ ልጆቻችን ከጎጃም ከጉራጌም ከሁሉም ተጋብተዋል ኢትዮጵያዊነት ባንድነት ተስማምተን ባንድነት አገራችን ማልማት ላይ ያለብን እንጂ አገራችን ማፈር ሲልብንም ነው የሚኖረው የቤተሰቡ ሶስተኛ ልጅ ሆኖት አቶ ካሳውን ተሰማ እንዳሉት የረጅም ጊዜ የኢትዮጵያዊነት አብሮነት የመኖር እሴትን ከቤተሰቦቻቸው እንዶረሱና ይሄን ደግሞ በቀጣይ ህይወታቸው ውስጥም እንደሚተገብሩት ነግረውናል እስከ ዛሬ እነሱ አብሮ ኖሯል ብረተሰቡ እንዳለ ተዋልዶ ነው ያለው በሄር በሄረሰብ እንዳለ ተዋልዶ ከሁሉም ማለት ነው እና ወደፊትም ቢሆን እንደዛ ነው መዝለቅ ያለበት ነው ያሰቡ ጥሩ እኔ ስለዚህ ቤተሰብ የማወራው ማለቴ 
በፍቅር የተሳሰሩ እነዚህ ሁለት ቤተሰቦች ሳይሆኑ ብዙ ሰዎች መማቃቸዋሉ በዘር በሃይማኖት ሳንለያ ያብረን የሆኑ ሰዎች ነን ዛሬ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ስናደርግ ደግሞ እዚህ አካባቢያችን ያለው ትልቅሽ ማግለም እንላቸው ከነሱ ብዙ መማር ይችላል በዘር በሃይማኖት ሳንለያ ያብረን የሆኑ ሰዎች እኔ ኢትዮጵያውነት ማለት አንድነት ማለት ነው እኔ ማቀው አንድነት በፍቅር የኖር ህዝብ ማለት ነው ዘር ሃይማኖት ሳንለያ በጋብቻ በድር ምንም ሳንለያ ያለን ሰዎች ነን በኢትዮጵያ ውስጥ ከጥንት ጀምሮ ያልተጋባና ያልተወለደ ብሄር የለም ያሉት ደግሞ በቆተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይኮሎጂ መምህር አቶ ዳንኤል መለሰናቸው ለዘመናት አብሮ የመኖር ኢትዮጵያዊ እሴት እንዳይሸረሸር ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባልን ብለዋል ኢትዮጵያዊ ተዋልዷል ተጋብቷል ኢትዮጵያዊነት ላይ سنሰራ አሁንም ቢሆን ከላይ ከላይ ኤሊቱ ላይ የተማረው ላይ ወይም ደግሞ ፖለቲካን የሚያቀው ላይ የሀገሪቱን የቀን ተቀን አካሄድ የፈተሸ የመረመረ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ያለ የሚተቸው የሚያሄ ሰው ላይ ሳይሆን ከስር ወርዶ ህዝቡ ላይ ይሄ ነገር በደንብ አድርጎ አጠንክረን ለንሰራባቸው የተገቡ ናቸው ይህ የዘመናት የኢትዮጵያውያን አብሮ የመኖር ሲት እንደ ናቱ ተሰማ ቤተሰብ ሁሉ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ ውስጥ ይንጸባረቃል ይህ ደግሞ ዘመናትን የተሻገረ ነው በኢትዮጵያ ለዘመናት የቆዩ የጋራ ታሪኮችና ሴቶች መደብዘዛቸው ለሀገራዊ አንድነት መሸርሸር ምክንያት የሆነ መምጣቱን የታሪክ ሙራኖች ገለጹ። የህዝቦችን ትስስር የሚያጠናክሩ ሴቶችን ለማጎልበት ሁሉም የበኩሉ ሚና ሊወጣ እንደሚገባም ላይ ተናገሩት። ሰለሞን አበጋዝ ኢትዮጵያውያንን ያስተሳሰሩ የጋራ ሴቶችና ታሪኮች በርካታ ናቸው። አብሮነት እንዲጎለብትና የህዝቦች የተጠናከረ ግንኙነት እንዲኖር ያበረከቱት አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ሀገር በጥላት ስትወረር ጭምር ኢትዮጵያውያንን ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲንቀሳቀሱና ሀገርና ደንበረን እንዲያስከብሩ አስችሏል። አሁን የቀደመውን ትውልድ ስታየው ሁለተኛ ዙር የማይመለስ ህይወቱን ወደ መገበር በዘር ሳይከፋፈል በሃይማኖት ሳይከፋፈል ወደዋ ዱዋ ዘምቶ ወደ ማይጨው ዘምቶ ታሪክ የሰራው በመንድን ነው የሃገር ፍቅር በመሆኑ እነዚህ ዘመናትን የተሻገሩ የጋራ ሴቶችና ታሪኮች ለመሆኑ በአሁን ወቅት ምን ደረጃ ላይ ናቸው ሰው ሁሉ ወደ ሰፈሩ ነው ሄደው ወደ ሰፈሩ ሄደና የራሱን ጀግና የራሱን ታሪክ የራሱን ምናምን መስራት ጀመረ ማhalu ክፍት ሆነ አሁን የጋራ ብለን በመታነሰ የቱ ነው የጋራ ይላል የጋራ አስተቶች ላይ አብሩነት ላይ የተሰራ ስራ ይላል ለሀገር ፍቅር ያለ ስሜትም እንደዛው ተሸርሽሯል ለሰንደቅ ዓላማ የምቆሙም እሴትም እንደዛው ተሸርሽሯል ካንድነት ይልቅ ወደ መከፋፈል ተከዷል በጋራ ከመሆን ይልቅ በዚህ በጎጥ በምን ተከፋፈለህ ማሰመቷል ደብዝዟል ወደ ጎን ተገፍተዋል ካንድነት ይልቅ መከፋፈል የጋራ ሴቶች እንዲዳብሩና እንዲቀጥሉ በማድረግ ፋንታም እንዲሸረሸሩ ከሆኑባቸው ምክንያቶች አንዱ ሴቶችን የሚያበለጽጉና የሚያስቀጥሉ ተቋማት ባለመኖራቸው መሆኑን የታሪክ መምህሩና የሕግ ባለሙያው ዶክተር አልማኩፍሌ ይናገራሉ። እነዚህ ግንኙነቶች አንደኛ ስራ አልተሰራባቸው እንዲጠነክሩና መሬት እንዲይዙ። ሁለተኛ ተቋማት የሉም እነዚህ ግንኙነቶች አሳደጋው ሰዎች የጋራ ግንኙነታቸው እንዲያዳብሩ በጋራ እሴታቸው ዙሪያ ክብር እንዲሰጡ ለነዚህ ሴቶች ስራ እየተሰራ ነገር በደም ነፍስ ነው ሲቀጥሉ የነበረው የታሪክና የመዛግብት አስተዳደር ባለሙያው አቶ ደረጃ ኃይሉ በበኩላቸው የጋራ ሴቶችና ታሪኮችን ወደ ቀድሞ ቦታቸው ለመመለስ የመፍቲ ሐሳብን ይሰነዝራሉ። ሀገራዊ እሴት ዘመን ተመልሶ ወደ ነበረበት መመለስ ትልቁ ሚና የሚጫወተው እኔ በእኔምነት ቤተሰብ ነው ብዬ ወላጆች ልጆቻቸው በአገር ጉዳይ ላይ በህዝብ ጉዳይ ላይ በአንድነት ጉዳይ ላይ በሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ላይ በአንድነት ላይ በኢትዮጵያዊነት ታሪክ ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ ኮትኩተው ሞርደው የማሳደጉን ሚና ከተጫወቱ ተናመነቱን ቀጥሎ ነው የሚሄደውና ትልቁ ሚና የሚጫወቱት በእኔምነት ቤተሰብ ነው። መንግስት እንደዚህ ንስሰቶች ለማበልጸግ ለመስራት ያለውን ዝግጁነት እየገለጸ ይገኛል። በቅርቡ በአዲስ መልክ የተቋቋመው የሰላም ሚኒስቴርም በህዝቦች መካከለ ያለውን ትስስር ለማበልጸግ እንደሚሰራ መግለጽ ይታወሳል። በሀገሪቱ ከሚገኙ የድንበር ኬላዎች ባሻገር በአዲስ አበባ ከተማ የፍተሻ ጣቢያዎችን አልፎ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ማhall ከተማ እየገባ ነው። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ በየከላዎች የቁጥጥር ስራ ቢከናወንም ዙውሩ በረቂቅ ሁኔታ መፈጸሙን ተከትሎ የፖሊስ ፍተሻ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ይገለጻው ጥላው ካሳ 
ከቅርብ ጊዜ ወዲ የጸታ ስጋት ይሆነ መምጣቱን የሚነገሩም ህገወጥ ይጦር መሰረዝ ዝውር ነዳጅ በሚጭኑ ቦቲዎችና በተለያዩ መንገዶች ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሞከራ የተደረገበት የተለያዩ ጥር መሰረዝ ያዛውር የተገኙ ግለሰቦችም አስተማሪ ባይሆንም ከሰ ተመስርቶባቸው ቁጣት የተጣለባቸው መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሳይጠመን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ብቻ 2009 ዓመተ ምህረትና እንዲሁም በተያዘሩ ባመት ድረስ ከ2000 በላይ የሚበልጡ የተለያዩ ሽጉጦች እንደዚሁም አምስት መትረየስና ከ160 ሺህ በላይ የሚደርሱ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ሆኗል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ የተደራጁና ልጅ ልጅ ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ከተማ ደባልቂ የጦር መሳሪያዎቹ ከመተማ ጎንደር ባለፈ በሀገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ ኬላዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ መሆኑ ነው ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ የተናገሩት። በተለያየ ጊዜ ስናስተላልፍ የነበረው የገባበትን መንገዶች ነው እንጂ የጦር መሳሪያ ዙሩ ግን የሚካሄድበት የተለያየ ነው። አንደኛው በመተማ በኩል ነው ሁለተኛው በሞያሌ በኩል ነው ሶስተኛው በጅጅጋ በኩል ይገባል አራተኛ በጋምቤላ በኩል ይገባል እንደዚሁም በሁመራ በኩልም በተመሳሳይ ይገባል ስለዚህ የመግቢያ በሮቹ ሰፊ ናቸው ድንበራችን ሰፊ ከመሆኑ ማንጻር ከተላያዩ አከባቢዎች የቁጥር መሳሪያ ይገባል ኮንጀል ድርጊቱ ተላዋጭ ባህሪ በመነሳት የፖሊስ የፍተሻ አቅምም በየጊዜው እየወለበተ መሆኑን ዳይሬክተሩ ተናግሯል ይሄንን ወንጀል የሚፈጽሙ አካላት በተላያየ ጊዜ ተላያየ ዘዴ ይጣቀማሉ አንደኛውን ዘዴ ስንደርስባቸው ሌላኛው ያልተነቀባቸውን ወይም ደግሞ ያልደረስንባቸው መንገዴ ይደርሳሉ ይጣቀማሉ በዛ ምክንያት የሚያልፉ ነገሮች ካለሉ በስተቀር አሁን በተላዩ በኬላዎች አካባቢ ላይ የሚደረገው ፍተሻ በተሻለ መንገድ ለማጠናከር ጥረት እየተደረገ ነው ህገወጥ ዝውሩ በየጊዜው መልኩን እየቀየረ መጣሱን ተከትሎ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ባይቻልም የብሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የዲስ አበባ ኦሮሚያና ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽኖች በመቀናጀታቸው ዝውሩን በመቀነስ ረገድ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ ነው ብሏል ኮማንደሩ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ዝውር ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ነው ለዚህ ወንጀል ውስጥ ለሚሳተፉ አካላት ስለዚህ ምንም እንኳን ጸጣ አካላቶች የራሳቸውን ጥረት ያደረጉ ቢሆኑም ለማስቆም በዚህ ወንጀል የሚሳተፉ አካላት ብዙ ከመሆናቸው አንጻር ድንበር አካባቢ ያለውን ቁጥጥርም ድንበሩን በሙሉ አጥሮ መከላከል አይቻልም በአንድ ጊዜ ማስቆም የሚከብድ ነው የሚሆነው ግን አሁን ባለው ሁኔታ የሁሉ ማካላት ርብርብ ያለበት በመሆኑ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይቀንሳል የሚልነት ኢትዮጵያ ያላትን ሰፊ የሆነ የደን ሀብት ወደ ምርት ግብአትነት በመለወጥ ያቅማን ያህል መጠቀም አለመቻሏን የዘርፉ ተመራማሪዎች ገለጹ የደን ዘርፍ በሰለጠነ የሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ አለመደገፉ ዋነኛ ችግር መሆናቸውን ተመራማሪዎቹ ተቀመዋል ሩቶርቁ ኢትዮጵያ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ የጽዋት ዝርያ ባለቤት መሆናን በደኑ ዘርፍ የተለያዩ ምርምሮችን ያደረጉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ ያለውን የጽዋት ሀብት በአግባቡ መጠቀም አለመቻሉ ሀገሪቱ ከዘርፉ የምታገኘውን ጥቅም ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል። ወጣቶችን አድራይቶ ስራ ከመስጠት አንጻር ለሴቶች ስራ ከመፍጠር አንጻር ከዚህ በላይ ማረግ አይችልም ነበር ወይ ይሄንን እንዲያረግ ምንድነው መደረግ ያለበት በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነውና በደንብ ይችላል ይሄንን ማረግ ይችላል ነገር ግን ያልተደረጉ በርካታ ነገሮች አሉ። በኢትዮጵያ ፍየ የሆነ የደን ሽፋን ያለው በየባህር ዛፍ ዝርያ ቢኖርም ይሄን ለተለያዩ ምርቶች ግብአትነት ለማዋልና ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ብሎም አርሷደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ አለመቻሉን ነው አጥኞች የሚገልጹት ባህር ዛፎች በስድስት አመት ይደርሳሉ ያ ተፋይቶ ወደ እነዚህ ቦርዶች ቢለወጥ ቢሊየን ብር ለምሳሌ ወረቀት ያንዳንዱ ሰው የሚጽፍበት ወረቀት በጀመሪያ ፈልፍ ነው ከፈልፕ ወደ ወረቀት አንድ ፈልፕ ቢል ኢትዮጵያ ቢኖርት 50 ወረቀት ፋብሪካዎች ነው ይሄ ሁሉ ባህር ዛፍ ነው ብራዚል ይሄን ሁሉ ወደ 18 ከመቶ የዓለምን የፈልፕ ሰፕላይ የሚሰጠው ከባህር ዛፍ ነው ወደ 8 ሚሊዮን ባህር ዛፍ አላችሁ ለዚህም እንደ ዋነኛ ችግር የሚነሱት የዘርፉ በቴክኖሎጂና በሰለጠኑ ባለሙያዎች አለመደገፍ የሚጠቀሱ ናቸው አንድ ዩኒቨርሲቲ እንኳን በወር ቴክኖሎጂ የሚሰጥ ያለም ከተማው ላብራቶሪ ጋር እና ያ ቢሆን መጣቀም እንችላለን ግን ያወራን ዝም ካል እንጨቶቻችንን በእያለቁ ነው የሚሄዱ የቱ ለምን አገልግሎት ይውላል ብለን ለክ እዚህ ቤት እንደምንሰራው ዩኒቨርሲቲ ደሞ ልጆቹን ቢያሰለጥን ኢንዱስትሪዎቹ ደሞ በተማሩ ልጆች ቢመሩ በመረመር ቢደገፉ ሁሉንም መጣቀም እንችላለን ካገሪቱ የመጣኒ ሀብታዊ ድጋት ጋር አብሮ እየጨመረ የሚመጣውን ኢለን ውጤቶች ፍላጎት ለማሟላት ዘርፉን ማዘመንና ያለውን ሀብትም በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል እንደሚያስፈልግም ይገልጻሉ የደን ዘርፉ በጣም ካለ መዘመኑና ኢኮኖሚ ውስጥ ካለ መግባቱ የተነሳ ጽዋቱ ይያለ በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላችን ቴክኖሎጂው በዛ መጠን ማደግ ባለመቻሉ ያደገው ሚኮን ቴክኖሎጂ ደግሞ ስራ ላይ ውሎ ውጤታማ የሆነ የደን ምርቶችን ማምረት ባለመቻላችን ኢትዮጵያ 
አብዛኛው ነደን ውጤት ከውጭ ነው ያስገባቻለችው አሁን ያለን መረጃ ከጉሙሩክ ወስደን ያየነው መረጃ ኢትዮጵያ በየአመቱ እስከ 300 ሚሊዮን ዩኤስዲ ገንዘብ አውጥታ የደን ውጤቶችን ወደ 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 ሀገር ውስጥ አስገባለ በኢንደስትሪውና በአርሶ አደሩ መካከል ትስስር አለመኖር የዘርፉ ተክዳሮቶች መሆናቸው ይገለጻል በኤሌክትሪክ ኃይል አቀርቦት ጥራት ምክንያት በአርሶ አደሮችና በፕሮጀክት ላይ 45 ቢሊየን ብር የሚገመት ጉዳት እየደረሰ መሆኑን የቆቦ ግራና ሸለቆ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ገለጸ በቆቦ ግራና መስኖ ልማት ፕሮጀክት በተያዘው አመት እቅዱ 15 ሄክታር መሬት በመስኖ መሸፈን እንደነበረበት ቢያመላክትም እየተሰራ ያለው ግን 3600 ሄክታር መሬት ብቻ ነው ተብሏል ይመራደ የክረምት ወቅቱ ተራው ለጸሃማዎች ወራት ለቆ እንደሄደ ሁሉ እናርሱ አብድር ዘገየ በርሴም በክረምቱ የዝናብ በረከት ያለሙትን የመህር ሰብላቸውን በመሰብሰብ ላይ ተጠምደዋል አርሶ አደሮቹ ታዳ በአመሶስ ጊዜ ለማምረት ያስችላል በተባለው የቆቦ ጊራና ሸለቆ መስኖ ለማት ፕሮጀክት ተጠቃሚ ለመሆን የክረምቱን ሰብላቸውን ከመሰብሰብ ጎን ለጎን ማሳቸውን ለመስኖ ሥራ ያዘጋጃሉ ይሁንና የመስኖ ለማት ፕሮጀክቱ ከዚህ በፊትም እንዳሰቡ ስለላል ሆነላቸው አሁንም ቢሆን በኃይል ጥረት ምክንያት መተማመን ግን አልቻሉ መስኖ ፕሮጀክቱ ለስሙ ይሰራ እንጂ ተግባሩ ብዙ አይደለም ሶስት ጊዜ ለማብላት ከብዙም ኪሳራ ላይ የጣለና ነው ኪሳራ በብዛት እኔ ገበሬውን በጣም ያበሳጨውና ገበሬውን ወደ ኋላ አንተን የሚያስብለው አዝሪቱን አዝርተን ውሃ ሲያስፈልገውና አቅሙ ሲደር ስለ ውሃ መብራቱ አንድ ችግር ይፈጥራል ላርሶ አደሮቹ ጥቅም ይሰጣሉ ተብለው በየማሳቸው ላይ የተቆፈሩ ጉድጓዶችም የታሰበላቸው ቀርቶ በተቃራኒው ከኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ሳይገናኙ ጥቅም አልባ ሆኖ ተቀምጠዋል የቆቦ ጊራና ሸለቆ መስኖ ለማት ፕሮጀክት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ተክሌ ገብረ ዮሐንስ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ነገር ያልተቀረፈ የሁል ጊዜ ማጀንዳ ነው ብለውታል ምክትል ስራ አስኪያጁ እንኳንስ ቀጣይ የሚቆፈሩ ጉድጓዶችን ወደ ስራ ለማስገባት ቀርቶ አሁን በየቦታው ተቆፈረ ያሉትን ወደ ስራ ለማስገባት ባድ ፈተና እንደሆነና በዚህ ሳቢያ እየደረሰ ያለው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑ ነው የነገሩን ከመብራት ኃይል ጋር ታይዞ እየደረሱ ጉዳቶችን በተወሰነ መልኩ ለማጥናት መወከረን ነበር በአርሶ አደሩ ጥቅም ያሳጡ ሰብልን ዘር ከገዛ በኋላ ማዳበሪያ ከተጠቀመ በኋላ ማግኔት ያለበት ምርት ሳያገኝ የቀረበት ሁኔታ አለ ወደ ስራ መግባት እየተገባቸው ደሞ ያሰሩ ወደ ስራ ያልገቡ ተቋሞች አሉ እነዚህ ሲታሰቡ በተወሰነ መልኩ ያው ትክለኛ ዳታ ባይሆንም እስከ 45 ሚሊዮን የሚሆን ከመብራትና ተያይጅነት ያለ ባለ ባላችሁ ችግሮች በተቋሙ ላይ በአርሶ አደሩ ላይ ኪሳራ ድርሷል የኤሌክትሪክ ኃይል ለፕሮጀክቱ ማቅረብ ያልተቻለው በዚያ አካባቢ የኃይል መስመር ማነስና በአደረጃጀ ችግር ነው ያሉት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቅርቡ የተቋቋመው የውልዲያ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሞገስ አበራ በቅርቡ ግን ጉዳዩ መፍትሄ ያገኛል ብለዋል ዋናው መስመር በ15000 ያገኘ ነው ከዛ መስመር ላይም ተደረጎ ያገኘ ነበርው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ወልዶዲ ውስጥ ነበር ዛ መስመር ላይ አሁን በቅርብ ካለፈ ወር ጀምሮ ለዩኒቨርሲቲ ሙሉ ለሙሉ ለብቻው እንዲያገኝ ያደርገናል ለብቻው ለዩኒቨርሲቲው አንድ መስመር ስለሰጠ ነው እዛ ላይ ተደረባ የነበረው ኃይል ሊቀንስለት ይችላል ስለዚህ አሁን የጊራና መስመር በሷት በሱ ታሳይ በማድረግ በቅርቡ እንግሊዝ ሌላ ጥናት አድርገን ባጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄን እንሰጣቸው ብለን ተብቃለ በቆቦ ጊራና ሸለቆ መስኖ ለማት ፕሮጀክት በዚህ አመት እቅዱ 15000 ሄክታር መሬት በመስኖ መሸፈን እንደነበረበት ቢያመለክትም ለመሸፈን አሁን እየተሰራ ያለው ግን 3600 ሄክታር መሬት ብቻ ነው ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ያራት ማዘን ዜና ወጃችንን በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ ወደ ውጪ ተገባችንን አምራ አሜሪካ በሱዳን ላይ የጣለችው ያስቸኳይ ጊዜ ፕሬዝዳንት አይውሳኔን ማራ ዘመን ካርቱም አወከዘች ሱዳን በፈረንጆቹ 1997 የአሜሪካ ብሔራዊ ደንነትና የውጭ ግንኙነት ከፍተኛ ትጋት ናት በሚል ነው ፕሬዝዳንት አይውሳኔ ተላለፈባት ውሳኔው እንዲራዘ ለሚያደረጉት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ዋቢ አድርጎ ያገሪቱ እጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳለው አሁን ላይ በሱዳን አውንታይ ለውጦች አሉ። ይሁንና የሱዳን መንግስት ፖሊሲና አካሄድ ላይ የሚስተዋሉ ጉዳዮች አሁንም ቢሆን አጥጋብ ያደሉም ብሏል። ያስቸኳይ ጊዜውን መራዘሚያ ወገዙት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር በክሪ ሱዳን ውሳኔውን ገንቢ ትብብር ለመመስረት የተደረገ ባለው ጥረት ላይ አሉታዊ ጫና የሚፈጥን መሆኑን ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራችን ውሳኔውን በጥብቃው አግዛል ይህ በጋራ ጉዳዮች ላይ ሁለቱ ሀገራት ያከናውኑ ስላለው ትብብር አይጠቅምም ገንቢም አይሆንም ከዚህ ቀደም በነበሩ የአሜሪካ አስተዳደሮች የተጣሉ ሌሎች ማቀቦች እንዲነሱ ለንም ነው አሁን ላይ ጥያቄ ምናቀርበው አሜሪካ በመታደርገው ያጋማሽ ዘመን ምርጫ የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት ብቻ 
የምክር ቤት መቀመጫዎችን እንደሚያገኙ የፖለቲካ ተንባዮች አመላክቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለጥቁር ዜጎች አላቸውን ጥላቻ ደረጋፊዎቻቸው መቀነስ እንዳንዱ ምክንያት እንደሚቆጠርም የፖለቲካ ባለሙያዎች ይናገራሉ የኤስኤቢሲ ኒውስ ዘገባን ሜሮን በረዳ ታቀበዋለች የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሁለት አመት የስልጣን ዘመናቸውን አጠናቀው ፓርቲያቸው ለቀጣይ ሁለት አመታት አገሪቱን መምራት የሚያስችለውን ድምጽ ለማግኘት የዳግም ምርጫ ቅስቀሳቸውን በአሜሪካ በሚገኙ የተለያዩ ግዛቶች ከሰሞኑን ጀምሯል። ይሁንና ግን በርካታ የፖለቲካ ተንባያዎች የዲሞክራት ፓርቲ አባላቶች በዚህ ምርጫ ተጨማሪ 23 የምክር ቤት መቀመጫዎችንና አብላጫ ድምጾችን እንደሚያገኙ ያሳያሉ። የአሜሪካ ግዛት በሆነችው ጆርጂያ የዲሞክራት እጩ የሆነችው ስቴሲያ አብርሃምን ለመደገፍ የወጡት በሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎች አንዱ ማሳያዎች ናቸው ለውጥ እስኪመጣ መጠበቅ የለብንም ማየት የምንፈልገውን ለውጥ ሆነን መገኘት አለብን የጆርጂያ ኗሪዎች ለዚህ ዝግጁ መሆናችንን ለነግራችሁ እንዳለው ምናልባትም ይህን ምርጫ ካሸነፈች የመጀመሪያ ጥቁር ሴት የምትሆነውን የግዛቲቱን እጩ ለመደገፍ ወደ ጆርጂያ ያቀኑት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አሁን ያለውን የትራምፕ አስተዳደር የሽንገላ ሲሉ ኮን እናውታል ባራክ ኦባማ በነግግራቸው የግዛቲቱ ኗሪዎች እየተሰነዘረባቸው ያለውን ጥላቻ እንዳይቀበሉና በፖለቲካም እንዳይከፋፈሉ አሳስበዋል not seen yeah in yaiten yemannawqom neger no bians ene bezemeni behzb dims indi hayinet aqwam alayihum lijochachin ara yadergew yayutal bilen yasebno mohonal chalem betedegagami kale minim hafret metfo negerochin yadergal ነገሮችን ፈጥሮ ነው የሚናገረው በግዛቲቱ የሚገኙ ነዋሪዎችም ሆነ እንደ ሄንሪ ፈርናንዴዝ ያሉ በተለያዩ የመርጫ ሂደቶች ላይ ተሳተፉ ባለሙያዎች ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባላቸው የማንነት ጥላቻ ምክንያት በአፍሪካ አሜሪካ ያንዘ ጥላቻን አትርፈዋል ይላሉ ዋነኛው ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ነው አፍሪካ አሜሪካን መራጮች ያወዱትም ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ለነዚህ ዜጎች የሚያሳየው ስሜት አንድም ቁጣ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ንቀት ነው It is clear that he has such disdain. ለጥቁሮች ጥላቻ እንዳለውና እንደሚያንቋሽሽ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ትራምፕ ኮፓማ መንግስት ነው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መሸሻል እንኳን የተረከበው። በመሆኑም ለዚህ ሰው እውቅና ይገባው። ኒክሰን እና ሪገን በነበሩባቸው አመታት ነበርኩ። በተወሰነ መጠን አይወዱን ይሆናል እንጂ እነሱ በፍጹም በዘራችን ንቀው ነው ያውቁ። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የጥቁሩን ህزب ድምጽ ያጡት ገና በመርጫ ቅስቀሳ ወቅት ነው የሚሉት ጥቁሩ አሜሪካውያን የጥቁሩ አሜሪካውያንን የሥራ አጥነት ለመቀነስ ኮሬ ዘለለ ሥራ እንዳልሰሩና በርሳቸው የስልጣን ዘመን የደሞዝ ጭማሪ እንኳን እንዳላዩ ይናገራሉ። ይደግሞ በአሀገሪቱ ጠንካራ ኢኮኖሚ ነው የመገንባት ዕውቅና እንደሚያሳጣቸውም ነገለጹት።